அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சிபிஎஸ்இ சயின்ஸ் கிளாஸ் டென்ல சாப்டர் செவன் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் பார்க்கலாம் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்கானிசம்ஸ் பார்த்தோன்னா அது எந்த சூழ்நிலையில் இருக்குதோ அதுக்கு என்ன உந்துதல் சக்தி வருதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதில் வந்து அசைவுகள் தெரியும் இதுக்குன்னு ஸ்பெஷலான டிஷ்யூஸ்லாம் அந்த அனிமல்ஸில் வந்து இருக்கும் அந்த டிஷ்யூஸ் தான் அந்த அனிமலோட அசைவுகளை வந்து கண்ட்ரோலும் பண்ணுது அதை ஒருங்கிணைக்குது இதுவே வந்து நம்ம அனிமல்ஸில் பார்த்தோன்னா இதுக்குன்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது அதுதான் நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் இந்த நர்வஸ் சிஸ்டமில் வந்து ஆயிரக்கணக்கான நியூரான்ஸ் இருக்குது இங்கே நம்ம பார்க்கலாம் பிக்சர் ஆஃப் நியூரான் இந்த பிக்சரில் வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது இது வந்து டென்ட்ரைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டென்ட்ரைட்ஸ் வந்து செல் பாடியில் வந்து கனெக்டடாக இருக்கும் செல் பாடி வந்து எலாங்கேட் ஆகி ஆக் எலாங்கேட் ஆகி போகிறது இல்லையா அது வந்து ஆக்ஸான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது போய் முடிகிற இடம் வந்து நர்வ் என்டிங் ஸோ இந்த இந்த டென்ட்ரைட்ஸ் தான் என்னென்னா இதுதான் வந்து நம்ம ரிசப்டாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து நம்மளோட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸில் அதோட டிப்ஸில் வந்து இந்த டென்ட்ரைட்ஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு சூடான பொருளை தொட்டோம்னா உடனே நம்ம கை அதுலேருந்து எடுத்துடுறோம் இல்லையா அது எதனாலனா இந்த டென்ட்ரைட்ஸ் வந்து அந்த அது ரிசப்டாராக ஆக்ட் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணி அது நம்ம பிரெயினுக்கு கொண்டு போகுது உடனே நம்ம பிரெயின்லேருந்து இன்ஃபர்மேஷன் வருது அந்த அந்த சூடான பாத்திரத்துலேருந்து கை எடுக்கணும் அப்படின்னு உடனே நம்ம கை வந்து எடுத்துடுது ஸோ இது வந்து தன்னிச்சையாக நடக்கிறது நம்ம திங்க் பண்ணி எதுவுமே பண்ணுறது கிடையாது அதே மாதிரி நம்ம சாப்பிடும் போது அந்த சாப்பாட்டோட டேஸ்ட் நமக்கு தெரியுது இல்லையா அது வந்து நம்ம நாக்கில் இருக்க கஸ்டேட்ரி ரிசப்டாஸ் அப்படின்ற ஒரு ரிசப்டார்னால தான் நமக்கு இது வந்து தெரியுது அதே மாதிரி நம்ம மூக்கில் வந்து ஆல் ஃபேக்ட்ரி ரிசப்டாஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதனால தான் நம்மளால் எந்த ஸ்மெல்லையும் ஸ்மெல் பண்ண முடியுது அது என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியுது ஸோ இந்த டென்ட்ரைட்ஸில் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சதுமே அது வந்து ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து அங்கே நடக்குது அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அங்க வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் அதாவது ஒரு உந்துதல் சக்தி வந்து அங்க கிரியேட் ஆகுது அது வந்து டென்ட்ரைட்ல இருந்து செல் பாடிக்கு போய் செல் பாடியில இருந்து ஆக்ஸான் வழியா நர்வ் என்டிங்கு போய் சேருது ஸோ இந்த டென்ட்ரைட்ல நடக்கிற கெமிக்கல் ரியாக்ஷனால எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் கிரியேட் ஆகுது அது செல் பாடி வழியா ஆக்ஸான் போய் அதுக்கப்புறமா அது வந்து நர்வ் என்டிங்கு போகுதுன்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த நர்வ் என்டிங்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆக்ஸோனோட எண்டில் வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் வந்து ஒரு கெமிக்கலை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது அந்த கெமிக்கல் வந்து நர்வ் என்டிங்கு வந்து இந்த நர்வ் என்டிங்கு பக்கத்துலேயே இன்னொரு நியூரானோட டென்ட்ரைட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த என்டிங்கும் அந்த டென்ட்ரைட்ஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும் அந்த கேப்பை தான் சினாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து அந்த சினாப்ஸை கிராஸ் பண்ணி அடுத்த நியூரானுக்கு போயிடும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு நியூரான்ல இருந்து இன்னொரு நியூரான்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பாஸ் ஆகிட்டே போயிடும் இப்போ நான் சொன்ன ப்ராசஸை தான் ஒரு மைண்ட் மேப்பில் போட்டிருக்கேன் ஸோ நம்ம ஒரு ஹார்ட் ஆப்ஜெக்டை தொடரும் போது அது வந்து நம்மளோட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸில் இருக்க நர்வ் செல்ஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணுது அது டிடெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்மளோட டென்ட்ரைட்ஸில் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்குது அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனோட ரிசல்ட்டாக எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் ஒன்று கிரியேட் ஆகுது அது டென்ட்ரைட்ஸில் இருந்து செல் பாடிக்கு போகுது செல் பாடிலேருந்து ஆக்ஸானுக்கு போகுது ஆக்ஸானோட எண்டில் வந்து கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது அந்த கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகிற கெமிக்கல்ஸ் வந்து நர்வ் எண்டில் இருந்து அடுத்த நியூரான்க்கு போகுது அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற ஒரு கேப் அதாவது சினாப்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கேப்பில் கேப்பை வந்து கிராஸ் பண்ணி அடுத்த டென்ட்ரைட்க்கு போகுது அதே மாதிரி ஒரு டென்ட்ரைட்லேருந்து இன்னொரு டென்ட்ரைட்க்கு பாஸ் ஆகி அந்த டென்ட்ரைட்லேருந்து மற்ற செல்ஸ்க்கும் பாஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆக்ஷன்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஒரு ஹாட் ஆப்ஜெக்டை நம்ம தொடரும் போது அது வந்து ஒரு தூண்டுதல் வந்து நம்ம சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ்க்கு அனுப்புது அது நம்ம சென்ஸ் ஆர்கன்ஸில் இருக்கிற நியூரான்ஸ் வந்து அதை டிடெக்ட் பண்ணுது அது வந்து நம்மளோட மசில்ஸில் இருக்க மற்ற நர்வ்ஸ்க்கு வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கனெக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆனது உடனே நம்ம மசில்ஸ் வந்து அந்த ஹாட் ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து கை எடுத்துடுது ஸோ இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப இமீடியட்டாக நடக்கும் ஜஸ்ட் அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் நடக்கிற இந்த ரெஸ்பான்ஸை தான் நம்ம ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் வந்து இன்புட் நர்வ் அவுட்புட் நர்வ்னு ரெண்டு இருக்கும் அது ரெண்டுத்துக்கும் கனெக்ஷன் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் நடக்குது அதாவது இன்புட் நர்வ்னா என்னென்னா நம்ம வந்து ஹாட் ஆப்ஜெக்டை வந்து தொட்ட உடனே அந்த இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆகுது இல்லையா அதுதான் இன்புட் நர்வ் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போயிட்டு நம்ம பிரெயினில் போயிட்டு அங்கேருந்து
ஸ்பைனல் கார்ட்லேயே வந்து நமக்கு இதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் வந்துடுது ஸோ இது தான் வந்து நம்ம ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க்குன்னு சொல்கிறோம் பட் தென் நமக்கு ஸ்பைனல் கார்ட்லேருந்து இதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்தாலும் நம்ம ஹார்ட் ஆப்ஜெக்டை தொட்டிருக்கோம் அப்படின்ற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படியும் பிரெயினுக்கு வந்து பாஸ் ஆக தான் செய்யும் ஸோ தட் நம்ம அடுத்த தடவை அந்த ஹார்ட் ஆப்ஜெக்டை தொடாமல் இருக்கலாம் ஸோ இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க் வந்து ஸ்பைனல் கார்டில் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆர்க் வந்து நமக்கு அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் இவால்வ் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது முதல்ல அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஹியூமன் பீங்ஸ்க்கு இவால்வ் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க எதனால ஹியூமன் பீங்ஸ் கிட்ட வந்து திங்கிங் ப்ராசஸ் வந்து இருக்கு ஆனா அனிமல்ஸ் கிட்ட அந்த திங்கிங் ப்ராசஸ் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன ப்ராசஸ் அது அனிமல்ஸ் கிட்ட இல்லாததுனால அவங்ககிட்ட வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லப்படுது நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் பிரெயின் பத்தி பார்க்கலாம் ஸோ ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் தவிர்த்து ஸ்பைனல் கார்டில் நிறைய நர்வ்ஸ் இருக்கு இந்த நர்வ்ஸ் வந்து நம்மளோட திங்கிங் ப்ராசஸ்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு ஸோ திங்கிங்ன்றது ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆன ப்ராசஸ் அதுல நிறைய நியூரல் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு இந்த நியூரல் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து அதிகமா நம்மளோட பிரெயின்ல தான் கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கு ஸோ இந்த பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்ட் இது ரெண்டும் சேர்த்து நம்ம சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் சிஎன்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதில் இந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் தான் நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் கேதர் பண்ணி மற்ற பார்ட்ஸ்க்கு வந்து அனுப்புது அதே மாதிரி இது இந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் தான் நம்ம பண்ணுற எல்லா வேலைகளையும் ஒருங்கிணைக்குது கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் பண்ணுறது இந்த சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் தான் நம்ம பிரெயின் வந்து மசில்ஸ்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சென்ட் பண்ணுது அதனால வந்து நம்மளால வாலண்டரி ஆக்ஷன்ஸ் பண்ண முடியுது வாலண்டரி ஆக்ஷன்ஸ்னா நம்மளே விரும்பி செய்கிற ஆக்ஷன்ஸ் லைக் எழுதுறது இல்லை பேசுறது இல்லை சைக்கிள் ஓட்டுறது இந்த மாதிரி நம்மளா விரும்பி நம்ம பிரெயின் நமக்கு கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் படி நம்ம பாடி வந்து செய்கிற அந்த வேலையை வந்து வாலண்டரி ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பிரெயின் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை மசில்ஸ்க்கு பண்ணுது ஸோ தட் நம்மளால் இந்த ஒர்க்லாம் பண்ண முடியுது அதே மாதிரி இந்த சிஎன்எஸ்க்கும் மற்ற பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கும் நடுவில் கம்யூனிகேஷன் ஒன்று இருக்குது அந்த கம்யூனிகேஷன் எது வழியாக நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் அப்படின்ற ஒரு நர்வஸ் சிஸ்டம்னால நடக்குது ஸோ பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்னா என்னன்னு பார்ப்போம் பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம்ல வந்து பிரெயினும் ஸ்பைனல் கார்டும் சேர்ந்து தான் இந்த பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இந்த பிரெயின்ல இருக்கிற கிரேனியல் நர்வ்ஸும் ஸ்பைனல் கார்டில் இருக்க ஸ்பைனல் நர்வ்ஸும் சேர்ந்தது தான் இந்த பெரிஃபரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இந்த பிரெயினில் பார்த்தோம்னா மெயினாக மூணு பார்ட்ஸ் இருக்கு ஃபோர் பிரெயின் மிட் பிரெயின் ஹைன் பிரெயின் ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபோர் பிரெயின் வந்து இது அண்ட் இது வந்து மிட் பிரெயின் அண்ட் இது வந்து ஹைன் பிரெயின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபோர் பிரெயின் தான் வந்து மெயின் திங்கிங் பார்ட்டு ஸோ நம்மளோட திங்கிங் ப்ராசஸ் வந்து இந்த ஃபோர் பிரெயினில் தான் வந்து நடக்குது ஸோ இது வந்து வேரியஸ் ரிசெப்டாஸ்லேருந்து நிறைய நம்மளோட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸில் இருக்கிற ரிசெப்டாஸ் எல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணி இந்த ஃபோர் பிரெயினுக்கு தான் அனுப்புது இங்கே தான் திங்கிங் ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோர் பிரெயினில் ஸ்பெஷலான ஏரியாஸ் நிறைய இருக்கு அதாவது நம்ம கேட்கறது நம்ம ஸ்மெல் பண்றது நம்ம பாக்குறது நமக்கு பசி எடுத்தா அதை வந்து சொல்றதுக்கான ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஏரியாஸ் எல்லாம் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம செப்பரேட் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் அசோசியேஷன் இருக்கு அதாவது நம்ம ரிசெப்டாஸ்ல இருந்து வர இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பிரெயின்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்க இன்ஃபர்மேஷனோட பொருந்தி பாக்குறது இன்டர்பிரேட் பண்றது ஸோ ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நம்ம வீட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு சமையல் செய்கிறோன்னா அதோட வாசனை பார்த்தே நம்ம ஓகே இது தான் செய்கிறாங்க அப்படின்னு நமக்கு வந்து கண்டுபிடிச்சிடும் இல்லையா இது வந்து நம்ம பிரெயின் ஆல்ரெடி நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்க இன்ஃபர்மேஷனை இப்போ நமக்கு கிடைக்கிற இன்ஃபர்மேஷனோட இன்டர்பிரேட் பண்ணி நம்ம பிரெயின் வந்து நமக்கு சொல்லுது அது என்ன சமைக்கிறாங்க அப்படின்றது ஸோ இது இதை வச்சு வந்து நம்மளோட பிரெயின் வந்து அது ஒரு டிசிஷன் எடுத்து அந்த ரெஸ்பான்ஸை வந்து நம்மளோட மசில்ஸ்க்கு அனுப்புது அதாவது மோட்டார் ஏரியாஸ்க்கு அண்ட் நம்ம மசில்ஸ் வந்து அந்த வாலண்டரி நினைச்சு <laughs> பண்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது அதே மாதிரி நம்ம சாப்பிடுற ஃபுட்டு வந்து டைஜஸ்ட் ஆகுது இல்லையா செரிமானம் அதுவும் வந்து அதுவா நடக்கிறது ஒன்று அதே மாதிரி பிரீதிங் இதெல்லாம் வந்து இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் தானா நம்ம உடம்புல நடக்கிறது ஸோ இந்த இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றது தான் வந்து இந்த மிட் பிரெயின் அண்ட் ஹைன் பிரெய
அது வந்து கீழே குனிஞ்சு எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட பாடி போஸ்டரும் நம்மளோட பாடியோட பேலன்ஸும் ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் இந்த செரபிலம் இப்போ வந்து ஆல்கஹால் குடிச்சிருக்கிறவங்கள பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தள்ளாடி தள்ளாடி நடப்பாங்க அவங்களால ஸ்ட்ரைட்டாக நடக்க முடியாது இல்லை வண்டி ஒழுங்காக ஓட்ட முடியாது இது எதனாலனா அவங்க ஆல்கஹால் எடுத்துக்கிறதுனால அந்த செரிபிலம் வந்து பாதிக்கப்படுது அது அதனால கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அவங்களால வந்து நேராக நடக்க முடியாது இல்லை வண்டி ஓட்ட முடியாது தள்ளாடிட்டே இருப்பாங்க ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் தீஸ் டிஷ்யூஸ் இப்போ நம்ம பார்த்த ஆர்கன்ஸ் பிரெயின் அண்ட் ஸ்பைனல் கார்டு வந்து எப்படி ப்ரொடெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் பிரெயின்ன்றது வந்து ஒரு டெலிகேட்டான ஆர்கன் அதாவது ரொம்ப மிருதுவான ஒரு ஆர்கன் இதை சுற்றி வந்து ஒரு போனி ஸ்கல் இருக்குது அதாவது மண்ட ஓடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் அந்த பிரெயினை வந்து பாதுகாக்குது இந்த ஸ்கல்லுக்கும் பிரெயினுக்கும் நடுவில் ஒரு சின்ன கேப் இருக்கும் அந்த கேப்பில் வந்து ஒரு ஃப்ளூயிடு வந்து ஃபில் ஆகிருக்கு அந்த ஃப்ளூயிடை வந்து செரிப்ரோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஃப்ளூயிட் எதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஃப்ளூயிட் வந்து ஒரு ஷாக் அப்சார்பென்ட்டாக வந்து அந்த பிரெயின் முதுகெலும்பு <laughs> ஸோ ஒரு நர்வ் இம்பல்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகி அதை வந்து மசில்க்கு போகும்போது அந்த மசில் வந்து மூவ் ஆகுது ஸோ இந்த மசில் வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம மசில்ஸில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்குது அந்த ப்ரோட்டீன் பேர் வந்து கான்ட்ராக்டைல் ப்ரோட்டீன் இந்த ப்ரோட்டீன் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம மசிலில் இருக்கிற செல்ஸோட ஷேப்பையும் அரேஞ்ச்மெண்ட்டையும் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுது அதாவது நர்வ் இம்பல்ஸ் என்ன நர்வ் இம்பல்ஸ் வருதோ அது பொறுத்து மசில் செல்ஸோட ஷேப்பையும் அரேஞ்ச்மெண்ட்டையும் இந்த கான்ட்ராக்டைல் ப்ரோட்டீன் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுது இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் சேஞ்ச்னால தான் வந்து நம்ம மசில்ஸ் வந்து மூவ் பண்ண முடியுது இந்த லெசனோட கண்டினியூஷனை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எஸ்விஎம் எடிஃபிகேஷன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ